നമസ്കാരം എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും അപരന്റെ ടീച്ചറുടെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മള് ആറാം ക്ലാസ്സിലെ രണ്ടാമത്തെ യൂണിറ്റ് ആയ ആവറേജിന്റെ ബാക്കി ഭാഗമാണ് നോക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയില് നമ്മള് കുറച്ച് ആവറേജ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു അതേപോലെ ആവറേജുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് സമ്മുകൾ നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്തു അല്ലെ പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് നോക്കൂ സം അതർ പ്രോബ്ലംസ് കാണുന്നുണ്ട് മിൽക്ക് മാത്ത് രാമു ചെക്ക് ഹിസ് സെയിൽ ഓഫ് മിൽക്ക് ഫോർ സം ഡേയ്സ് ആൻഡ് കാൽക്കുലേറ്റഡ് ദ ആവറേജ് ഇൻകം ടു ബി വൺ ഫിഫ്റ്റി റുപ്പീസ് പെർ ഡേ ഇഫ് ഹി കണ്ടിന്യൂസ് ലൈക്ക് ദിസ് ഹൗ മച്ച് കാൻ ഹി എക്സ്പെക്ട് ഫ്രം ദ സെയിൽ ഓഫ് മിൽക്ക് ഇൻ ജൂൺ ഇതിനർത്ഥം ടീച്ചർ പറഞ്ഞു തരാം എന്താണ് രാമു എന്ന് പറയുന്ന ആള് ഒരു പാൽക്കാരനാണ് അയാള് കുറച്ച് ദിവസത്തെ അയാളുടെ ഇൻകം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തപ്പോ അയാൾക്ക് മനസ്സിലായി ആവറേജ് അയാൾക്ക് ആവറേജ് അയാൾക്ക് വൺ ഫിഫ്റ്റി റുപ്പീസ് പെർ ഡേ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇൻകം ആയിട്ട് അയാളുടെ വരുമാനം ഒരു ദിവസം ശരാശരി അയാൾക്ക് നൂറ്റി അൻപത് രൂപ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ അയാൾ ഇങ്ങനെ തന്നെ പോവുകയാണെങ്കിൽ ജൂൺ മാസം മുഴുവനും അയാൾക്ക് ആകെ എത്ര ഇൻകം കിട്ടും ആകെ എത്ര ഇൻകം കിട്ടും ടോട്ടൽ ഇൻകം ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ കാണേണ്ടത് ടോട്ടൽ ഇൻകം ഇതാണ് നമ്മൾ കാണേണ്ടത് അപ്പൊ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയാൽ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിച്ച് അത് പിന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ആവറേജ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മളൊരു ടോട്ടൽ ഇൻകം ആണ് കാണാൻ പറഞ്ഞത് പിന്നെ ജൂൺ മാസം എന്നുള്ളൊരു ക്ലൂൺ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ അപ്പൊ ജൂൺ മാസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ജൂൺ മാസത്തിൽ ഹൗ മെനി ഡേയ്സ് എത്ര ദിവസങ്ങളുണ്ട് ജൂൺ മാസം നമുക്കറിയാം എത്ര ദിവസമാണ് തേർട്ടി ഡേയ്സ് അല്ലെ തേർട്ടി ഡേയ്സ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ടോട്ടൽ ആണ് കാണേണ്ടത് നമ്പർ ഓഫ് ഡേയ്സ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ആവറേജും തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മളെ കയ്യിലുള്ള ഫോമുല നമ്മൾ പഠിച്ച ഫോമുല എന്തായിരുന്നു ആവറേജ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ ബൈ നമ്പർ ഇത് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അല്ലെ ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒരു രണ്ട് ഫോമുലാസ് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് ഡിറൈവ് ചെയ്ത് എടുക്കുകയാണ് രണ്ട് സൂത്രവാക്യങ്ങൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എടുക്കുന്നു അതായത് ടോട്ടൽ കാണാനുള്ള ഫോമുല ടോട്ടൽ കാണണമെങ്കിൽ ഈ ആവറേജ് നമ്പറും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ പോരെ ആവറേജ് ഇൻറ്റു നമ്പർ ഇത് നമ്പർ ആട്ടോ നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ഇനി ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ ചില ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമുക്ക് നമ്പർ ആയിരിക്കും കാണാണ്ടാവുക ആവറേജും ടോട്ടലും ആ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ടോട്ടൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആവറേജ് അപ്പോ ഈ ഒരു ഫോമുല നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കുക ഫോമുലാസ് പഠിച്ചു വെക്കേണ്ട ആവശ്യകത ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്താണ് നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലേക്ക് കൊടുത്ത് വാല്യൂസ് കൊടുത്തിട്ട് ഉത്തരത്തിലേക്ക് എത്താൻ കഴിയും മനസ്സിലാവണ്ടോ അപ്പം ആവറേജിന്റെ ഫോമുല നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചത് ടോട്ടൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ നമ്പർ പിന്നെ ടോട്ടൽ കാണാനുള്ള ഫോമുല എന്താണ് ആവറേജ് നമ്പറും തരും അന്നേരം അപ്പൊ ടോട്ടൽ കാണണമെങ്കിൽ ആവറേജ് ഇൻറ്റു നമ്പർ പിന്നെ നമ്പർ കാണണമെങ്കിൽ ടോട്ടൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആവറേജ് ഇത് പഠിച്ചു വെക്കാം ഇതിന്റെ മലയാളം എന്തായിരിക്കും വരിക ശരാശരി ശരാശരി കാണണമെങ്കിൽ ആകെ ബൈ എണ്ണം ആകെ ബൈ എണ്ണം ഇത് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ഇനി ആകെ കാണണമെങ്കിൽ ശരാശരി ണം എണ്ണം അല്ലെ ഇനി എണ്ണം കാണണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ആകെ ബൈ ശരാശരി കേട്ടോ ഇപ്പൊ ഇത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ നോട്ട് ബുക്കിൽ എഴുതി വെക്കുക എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാ പഠിക്ക കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മളെ സമ്മിലേക്ക് വരികയാണ് ഈ സമ്മില് ശരാശരി തന്നിട്ടുണ്ട് ആവറേജ് തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് ആവറേജ് അതായത് ശരാശരി എത്രയാണ് നൂറ്റി അൻപത് രൂപ ഓക്കെ പിന്നെ നമ്പർ ഓഫ് ഡേയ്സ് നമ്പർ ഓഫ് ഡേയ്സ് നമ്പർ അതായത് എണ്ണം എത്രയാണ് മുപ്പത് ഇവിടെ മുപ്പത് എന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടില്ല ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്തേ തന്നിട്ടുള്ളൂ ജൂൺ മാസമേ തന്നിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ജൂൺ മാസത്തില് മുപ്പത് ദിവസം ഉണ്ട് എങ്കിൽ ഇയാൾക്ക് ആ ഒരൊറ്റ മാസം ആ ജൂൺ മാസം മൊത്തം എത്ര രൂപ അയാൾക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം ഇൻകം എത്രയായിരിക്കാം എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പൊ ടോട്ടൽ ആണ് നമുക്ക് കാണേണ്ടത് അതായത് ആകെയാണ് കാണേണ്ടത് നമുക്ക് 
മനസ്സിലാവുണ്ടോ ആകെ കാണാനുള്ള ഫോമുല നമ്മൾ പഠിച്ചു എന്താണ് ആവറേജ് ഇൻറ്റു നമ്പർ അപ്പൊ ദാറ്റ് ഇസ് വൺ ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു തേർട്ടി ഇനി ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പൊ ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വരും എത്രയാ വരിക മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ കേട്ടോ ഇത്ര രൂപയാണ് വരിക ഓക്കെ ഫോർ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ആണ് വരിക മനസ്സിലാവുണ്ടോ അപ്പം ഇവിടെ മൂന്ന് ഫോമുലാസ് ആയി ഇപ്പം നമ്മൾ പഠിക്കുന്നു അല്ലേ അത് നിങ്ങൾ കാണാതെ പഠിക്കാം കേട്ടോ ഇനി അടുത്തത് അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം ഇതാ ദ ഇൻകംസ് ഫോർ ഫൈവ് ഡേയ്സ് ഓഫ് എ ട്രേഡ് ആർ സിക്സ് തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ഫൈവ് റുപ്പീസ് സിക്സ് തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വന്റി സെവൻ റുപ്പീസ് സിക്സ് തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് റുപ്പീസ് സെവൻ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി റുപ്പീസ് ആൻഡ് സിക്സ് 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 തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ടു റുപ്പീസ് ആഫ്റ്റർ ദ സിക്സ് ഡേ ഹി കാൽക്കുലേറ്റഡ് ദ ആവറേജ് ഇൻകം ആസ് സിക്സ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് പെർ ഡേ ഹൗ മച്ച് ഡിഡ് ഹി ഗെറ്റ് ഓൺ ദ സിക്സ് ഡേ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടുമ്പം നിങ്ങൾ ആദ്യം എന്താന്ന് അറിയോ കുട്ടികളെ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് വായിക്കുക മനസ്സിരുത്തി വായിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അല്ലാതെ ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അയ്യോ ഇത് ഭയങ്കര കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണല്ലോ ഇത് നമുക്ക് കിട്ടൂല ഇതെന്താ മനസ്സിലായില്ല അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ ഇത് മനസ്സിലാവുന്നത് വരെ രണ്ട് മൂന്ന് വട്ടം വായിച്ചു നോക്കാം മനസ്സിലാവുണ്ടോ അപ്പൊ ഇതിലെന്താ പറഞ്ഞത് ഇതൊരു ഒരു വ്യാപാരം ഒരു ട്രേഡ് ഒരു കച്ചവടക്കാരൻ അയാൾ അഞ്ചു ദിവസത്തെ കച്ചവടത്തിൽ അയാൾക്കുണ്ടായ ഫൈവ് ഡേയ്സില് അയാൾക്ക് കിട്ടിയ ഇൻകം ആണ് ഒന്നാമത്തെ ദിവസം അയാൾക്ക് ആറായിരത്തി നാനൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് രണ്ടാമത്തെ ദിവസം ആറായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിയേഴ് മൂന്നാമത്തെ ദിവസം ആറായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി അഞ്ച് നാലാമത്തെ ദിവസം ഏഴായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് അഞ്ചാമത്തെ ദിവസം ആറായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തി രണ്ട് ഇതെല്ലാം അയാൾക്ക് അഞ്ചു ദിവസം കിട്ടിയ ഇൻകം ആണ് അത് തന്നിട്ടുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പിന്നെ എന്താ തന്നത് ആഫ്റ്റർ ദ സിക്സ് ഡേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏഴാം സോറി ആറാമത്തെ ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇതിപ്പോ അഞ്ചു ദിവസം വരെ ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളൂ ഇനി പറയുന്നു ആറാമത്തെ ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് അയാൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക ആവറേജ് ഇൻകം അപ്പൊ അയാൾ ആറാമത്തെ ദിവസം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് അയാൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പൊ ഇവിടെ ആറാമത്തതും കൂടെ വരാനുണ്ട് നമുക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ ആറാമത്തെ എത്രയാന്ന് ഇതും കൂടെ കഴിഞ്ഞപ്പോ അയാൾ ആവറേജ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു അപ്പൊ അയാൾക്ക് കിട്ടി അയാളുടെ ഒരു ദിവസത്തെ ആവറേജ് വരുമാനം ആറായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് ആവറേജ് എന്ന് കിട്ടി നമ്മളോട് എന്താ കാണാൻ പറഞ്ഞത് ഹൗ മച്ച് ഡിഡ് ഹി ഗെറ്റ് ഓൺ ദ സിക്സ് ഡേ ഇതാണ് നമ്മളോട് കാണാൻ പറഞ്ഞത് ആറാമത്തെ ദിവസം അയാൾക്ക് എത്രയായിരിക്കും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവുക എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പം നമ്മൾ താഴ്ന്ന മേലോട്ട് ചിന്തിക്കുക അതായത് ഈ ആവറേജ് അയാൾക്ക് കിട്ടിയിരിക്കണമെങ്കിൽ ഈ ആവറേജ് അയാൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുക എങ്ങനെയായിരിക്കും അയാൾ ഇത് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുക എന്താ ചെയ്യുക ആവറേജ് കാണാനുള്ള ഫോമിൽ എന്താ ടോട്ടൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ നമ്പർ അല്ലേ അപ്പൊ ആൾ ഇത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക ഈ ആറ് ദിവസത്തെയും കൂടെ കൂട്ടിയിട്ട് അതാണ് ടോട്ടൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ആറ് ദിവസത്തെയും കൂടെ കൂട്ടിയിട്ട് ആറ് കൊണ്ട് ഹരിച്ചപ്പോഴാണ് അയാൾക്ക് എന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവുക ഈ ആറായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവുക അല്ലെ ഉം ആ ടോട്ടൽ എത്രയായിരിക്കും ആ ടോട്ടൽ എത്രയായിരിക്കും അത് നമ്മൾ ആദ്യം കാണുക ടോട്ടൽ കാണണമെങ്കിൽ ഇൻറ്റു നമ്പർ അല്ലേ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ആറ് ആറാമത്തെ ദിവസം കൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് അയാൾ ആവറേജ് കണ്ടത് അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത അഞ്ഞൂറ് അല്ലെ ഇൻറ്റു ആറാണ് വരിക അപ്പൊ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ സീറോസ് തേർട്ടി നയൻ തൗസൻഡ് എന്ന് വരും തേർട്ടി നയൻ തൗസൻഡ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ഈ തേർട്ടി നയൻ തൗസൻഡ് എന്നുള്ളത് എന്തായിരിക്കും എന്ന് നിങ്ങൾ ഒന്ന് ചിന്തിക്കാം തേർട്ടി നയൻ തൗസൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ആറ് ദിവസത്തെയും കൂടെ ഇൻകം ആണ് മനസ്സിലാവുണ്ടോ അപ്പൊ നമ്മളോട് എന്താ കാണാൻ പറഞ്ഞ് ആറാമത്തെ ദിവസത്തെ മാത്രം ഇൻകം ആണ് കാണാൻ പറഞ്ഞ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ആറാമത്തെ ദിവസത്തെ ഇൻകം എങ്ങനെയായിരിക്കും കാണുക ആലോചിച്ചോക്കൂ അതായത് നമ്മളെ കയ്യിലി
ഇതാ വീര ഇത്ര രൂപയാണ് വീര അതേപോലെ ടോട്ടൽ ഇൻകം ഫോർ സിക്സ് ഡേയ്സ് എത്രയാ വരിക അത് നമ്മൾ ഈ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തത് മനസ്സിലാവുണ്ടോ തേർട്ടി നയൻ തൗസൻഡ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ആറാമത്തെ ദിവസത്തെ ഇൻകം എങ്ങനെയാ നമ്മൾ കാണുക ആറാമത്തെ ദിവസത്തെ ഇത് അഞ്ചു ദിവസത്തെ ഇൻകം ആണ് ഇത് ആറ് ദിവസത്തെ ഇൻകം ആണ് അപ്പൊ ആറാമത്തെ ദിവസത്തെ ഇൻകം എങ്ങനെ നമ്മൾ കാണും മൈനസ് ചെയ്താ പോരെ ഇൻകം ഫോർ സിക്സ്ത് ഡേ ആറാമത്തെ ദിവസത്തെ മാത്രം കാണണമെങ്കിൽ മുപ്പത്തി ഒമ്പതിനായിരത്തിൽ നിന്ന് മുപ്പത്തി നാലായിരത്തി ഒമ്പത് മൈനസ് ചെയ്താ പോരെ അല്ലെ അപ്പൊ എത്ര വന്നു വൺ നയൻ നയൻ ഫോർ വന്നു ഇതാണ് ആറാമത്തെ ദിവസത്തെ ഇൻകം വരുന്നത് മനസ്സിലാവുണ്ടോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവുക മനസ്സിലാവുണ്ടോ അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ട പട അയ്യോ ഇതൊക്കെ മനസ്സിലായില്ല അങ്ങനെയല്ല നിങ്ങൾ അത് നന്നായിട്ട് വായിച്ചു നോക്കാം ഒരു പ്രാവശ്യം വായിക്കാം മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും വായിക്കാം വീണ്ടും വീണ്ടും വായിക്കാം എന്നിട്ട് ആ തന്നിരിക്കുന്ന ആ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിരിക്കുന്ന വാല്യൂസ് ഒക്കെ എഴുതി നോക്കാം എന്തൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഏതെങ്കിലും രണ്ടെണ്ണം തന്നിട്ടുണ്ടോ എന്തൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് നോക്കാം എന്താണ് കാണാൻ പറഞ്ഞത് പിന്നെ ആ ഫോമുലാസും പഠിച്ചു വെച്ചാൽ നമുക്ക് കൂളായിട്ട് ഇത് ഉത്തരത്തിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റും മനസ്സിലാവുണ്ടോ ഇനി ഇനി ഇത് നോക്കാം അടുത്ത ചോദ്യം ഇത് വളരെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ചിൽഡ്രൻ വർ ആസ്ക് ടു ഡൊണേറ്റ് ബുക്സ് ടു ദ സ്കൂൾ ലൈബ്രറി യൂസിംഗ് ദ ഗിവൺ ഡീറ്റെയിൽസ് ഫിൽ അപ്പ് ദ ടേബിൾ ബിലോ അതായത് ക്ലാസിന്റെ പേരിവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആറ് എ ആറ് ബി ആറ് സി നമ്പർ ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവര് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്ത ബുക്കുകൾ ടോട്ടൽ ബുക്കുകളുടെ എണ്ണം അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആവറേജ് ഈ കോളത്തിലാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്പർ തന്നിട്ടുണ്ട് ടോട്ടൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ആവറേജ് കാണാനുള്ള ആ ഫോമിലയിൽ അത് കൊടുക്കുക അല്ലെ ടോട്ടൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ നമ്പർ ആവറേജ് കിട്ടി ഇതിവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിവിടെ ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ബാക്കിയുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യും ഇത് നമ്പർ ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ ആൺ ഫോർട്ടി ഇത് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ബുക്സ് ആ ടു ഫോർട്ടി അപ്പൊ ടോട്ടൽ ഉണ്ട് നമ്പർ ഉണ്ട് ആവറേജ് എങ്ങനെ കാണാ ടോട്ടൽ ഡിവൈഡ് ബൈ നമ്പർ ആവറേജ് കാണാ അത് നിങ്ങൾ ചെയ്യണം കേട്ടോ പിന്നെ ഇത് നോക്കൂ ഇവിടെ നമ്പർ ആണ് കാണാൻ പറഞ്ഞത് ടോട്ടൽ ഉണ്ട് ആവറേജ് ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്പർ കാണാനുള്ള ഫോമുല നമ്മൾ പഠിച്ചു നമ്പർ കാണാനുള്ള ഫോമുല എന്താ ടോട്ടൽ ഡിവൈഡ് ബൈ ആവറേജ് ആ ഫോമുലയിൽ അത് കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം കിട്ടും പിന്നെ നമ്പർ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ആവറേജും തന്നിട്ടുണ്ട് ടോട്ടൽ ആണ് കാണുന്നത് അപ്പൊ ടോട്ടൽ കാണാനുള്ള ഫോമുല നമ്പർ ഇൻ ടു ആവറേജ് അപ്പൊ ഈ ഫോമുലാസ് പഠിക്കുക എന്നുള്ളത് മസ്റ്റ് ആണ് പിന്നെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ടേബിൾസ് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഡിവിഷൻ അറിഞ്ഞിരിക്കണം പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ എന്ത് കയ്യിൽ കിട്ടിയാലും അത് വായിച്ച് രണ്ടു മൂന്ന് വട്ടം വായിച്ച് അതിലുള്ളത് നിങ്ങളുടെ പേപ്പറിൽ രേഖപ്പെടുത്തി നോക്കുക എന്തെല്ലാം ചോദിച്ചു എന്തൊക്കെ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ അത് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ അതിനെ കണ്ടെത്താൻ മനസ്സിലായോ അപ്പൊ ഈ ഒരു സമ്മണ്ടല്ലോ ഇതൊന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിരുത്തിട്ട് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് നോക്കുക കേട്ടോ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആവും ഓക്കെ ബാക്കി നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ചർച്